Driver Diecast. Qui nella sede del nostro studio 1 diamo il via ad una puntata speciale dalla rubrica di approfondimento Ruote Bollenti. La scorsa settimana una rivelazione ha scosso tutti gli spettatori. Mister X è lì Rinaldo. Abbiamo deciso di intervistare in esclusiva il pilota che ci ha raggiunto in studio. Un caldo applauso! Senza perdere tempo vogliamo entrare nel merito della faccenda. Le Rinaldo, come hai gestito la tua vita dopo la vittoria dello scorso anno? Sai, dopo la vittoria nella gara di apertura, la mia vita è cambiata. Feste, cene, tour di presentazione. Sono stato sommerso dalla fama. E per un ragazzo come me, cresciuto a picco serpente, è stato un trauma. Ho perso la bussola. Ma non ho mai perso l'affetto per la mia casa e per le persone. Così, quando ho visto il pericolo, sono intervenuto. Parliamo proprio dell'incidente. Cosa ricordi di quell'occasione? Ero al dente della vipera quel giorno. Stavo guardando la gara dall'alto. Quando ho sentito l'eco disperato della voce di Max Power, ho deciso di intervenire. Non pensavo al rischio, solo all'incolumità delle persone. Poco dopo ricordiamo tutti la corsa disperata e l'esplosione. Tu come hai fatto a scamparla? I miei ricordi non sono proprio nitidi. Appena entrato nel tunnel, ho aperto la portiera dell'auto e mi sono lanciato fuori. Mi ho sbattuto la testa sulla parete rocciosa e sono svenuto. Poi, solo alcune immagini, le fiamme, il calore e ricordo qualcuno, qualcuno mi ha tirato fuori dal tunnel. Dopodiché, il buio, fino al mio risveglio qualche settimana fa. Come è stato possibile il tuo recupero? I monaci del dirupo scorpione mi hanno salvato. Loro hanno curato le mie ferite e mi hanno dato questa maschera per coprire le cicatrici sul mio volto. Sono stati la mia seconda famiglia, hanno sempre creduto in me e grazie a loro che sono potuto tornare in pista con serenità. Prima di lasciarvi per la finale di Street Night Racers vogliamo fare una sorpresa al nostro eroe Lirinaldo. Direttamente dalla sede dell'officina Ultra Valvole dobbiamo consegnare al pilota la sua vecchia auto rimessa a nuovo, l'auto forgiata dal fuoco, Katana. Ora buona visione, passo la linea Stink e Max Power. Top Driver present Street Night Racers. Is here. Benvenuti alla finale di Street Night Racers, l'atto finale del torneo di auto modificate inviate da voi. Oggi c'era di sfida, solo uno sarà il campione, solo uno avrà il gradino più alto del podio, ma chi sarà? 4 per 1 e 1 per tutti, via le presentazioni con il mio collega Stinky, direzione Secret Crash! Un rombante saluto a tutti, il primo pilota del lotto è Marge del team Macor, partecipa con Megamag, la Kia Stinger che ha disputato un torneo da urlo, speriamo che oggi non si faccia strozzare la voce in gola! Subito dopo c'è Vernita Green sulla sua Green Draft, una RS Tuner Verde Speranza, la sua speranza è quella di vincere, rispetterà il pronostico, staremo a vedere! Terzo bolide, you Saku Godai, il pilota della Mesoni Kogu partiva da Outsider, ma spinto dall'amore della sua Kyoko ha portato la sua auto Shario fino all'atto finale. Occhi su di lui! Chiude il gruppo Bad Hill, il team Art Studio ha creduto ciecamente nel pilota dell'Audi Jingle, fino a cui ha risposto con risultati sorprendenti, vuole portare la magia sul gradino più alto del podio. Siamo in trepidante attesa, i piloti sono pronti e l'ordine di partenza rispetta a quella delle presentazioni. Motori accesi! Piede sul gas e partenza! Battaglia serrata nei primi metri a lunga il passo mega mega green draft taglia su Shido e fa in seconda posizione il ciocco si tiene a Bada Jingle e arriva in volata! Prima Mega Max, secondo green draft, terzo Shario e ultimo jingle! Batteria all'ultimo sangue! Sono tutti determinati e con il coltello tra i denti! Rivediamo un paio di momenti salienti! Il testa a testa tra Yusaku Goda e Vernita Green che porta il pilota dell'RS Tuner in seconda posizione! È qualcosa di grandioso! Testa! Tardaggine automobilistica! 
fantastica ad alta intensità Agonismo altissimo anche nelle retrovie Quando Shario chiude la corsia a Badil Che cercava di infilarsi alla curva Marasso Davvero tanta roba Ora diretti a gara 2 Davanti a sinistra c'è Shario con 2 punti Mentre a destra in corsia interna Megamag Che ha collezionato 5 punti per la prima posizione Partono dietro Gingola a sinistra Con un solo punto per la quarta posizione Greendraft con i suoi 3 punti Parte arretrato a destra Frizione lancio Ancora una volta parto lui di attaccati ma la spunta Mega Mag che è davvero veloce Il terzetto di quota si fa di spetti Fisciario guarda storto gli avversari Mossa sovversiva con lo porta in seconda posizione Pilota prepotente Marci taglia il traguardo di nuovo in prima posizione Sale in vetta con 10 punti Mentre Shairo riapre le danze E per la seconda posizione si prende 3 punti Che sommati i due precedenti lo portano a 5 Con leggero disappunto terzo e quarto posto per Gingo e Green Draft. ora rispettivamente con un parziale di 3 e 4 punti se tutto è concesso siamo sicuri che la manovra di Yusaku Godai porterà a una reazione da parte dei piloti coinvolti siamo al giro di boa ora il team Art Studio gioca alla sua posizione migliore con Badil davanti a sinistra mentre dietro di lui partirà Green Draft che gli sarà attaccata di dietro sulla corsia di destra ancora davanti Shario spinto dalla forza dell'amore e Mega Mag che è decisamente rilassata con i primi due posti già in cassa Forte. Ora si fa sul serio. Azione, motore, propulsione. Partenza in blocco, nessuno deve frenare, nessuno si arrende, ma Mega Mag il ciampe desce. DNF, il Cicur prosegue davanti, è quasi sul finale, Shadow spinto da Vendita Green Tent, il sorpasso su Jingle ma gli spolvera solo la targa. Primo Jingle di Badil, secondo Shadow di Yusuke Kudai e terza Bernita Green con Green Draft. DNF, provvidenziale per Mega Mag, che vale come una boccata di ossigeno per i piloti che la stavano rincorrendo in classifica. Riepilogo a tutto schermo prima del final round. La posizione di vantaggio è sempre quella di Mega Mag, che rimane a 10 punti, ma ora è insidiata da Jingle e Shairo che stazionano a 48. Leggermente distaccato, Green Draft con 6 punti, ma ora partirà davanti a sinistra e avrà l'opportunità di lasciarsi dietro gli avversari. A destra davanti invece ci sarà Jingle, che vuole la prima posizione per confermare la sua supremazia, mentre dietro di lui c'è Yusaku Godai con Shario. Chiude il gruppo, Mega Mag al momento momento è tutto appeso ad un filo, tensione alle stelle, concentrazione massima, partenza orgasmica! Partenza alla razza di Greendraft, ma Mega Mag li sta alle costole, i due annaspano dietro il gruppo si sfilaccia, gap esagerato per Benita Green, che la risorta in con classe, uh. andandosi a prendere la prima posizione senza aspettare nessuno! Seconda marcia e terzo Jingle che aveva recuperato qualche metro, insidiando proprio la chia, mentre Shire ha gettato la spugna e arriva messo al traguardo in ultima posizione! Round finale velocissimo per Vernita Green, ma basterà per conquistare il titolo. Scopriamo chi sarà il campione di Street Night Racer! Con 13 punti totali e il controllo della gara, la campionessa di questo torneo è Marge! Uh -huh. Con Mega Mag per il team Magor! Applausi a scena aperta per questa strepitosa atleta che anche nei momenti di difficoltà ha sempre dato il massimo, ci ha creduto e ci è riuscita! Qui alla terrazza della Libra per le prevenzioni facciamo i complimenti anche a Greenraff che guadagna l'argento e Cicol medaglia di bronzo. Un applauso anche a Shiro, nessuno credeva sulla sua volontà all'inizio ma ha dato dimostrazione che tutti possono sognare di arrivare al grande traguardo. Questo evento è giunto a termine e il vincitore riceverà a casa i premi di Top Driver Diecast. Uh -huh. Una maglia personalizzata con i nostri loghi e un modello ID Hot Wheels. Ma naturalmente anche per il terzo e quarto posto abbiamo riservato un premio di consolazione. E per il secondo? Mm, gustosissimo pane, burro e marmellata. Non mancate di vedere i nostri social per scoprire i premi in palio. Naturalmente vi chiediamo di mettere un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, attivate la campanellina e commentate sotto al video. Dalla prossima settimana inizierà il torneo definitivo. Downy Master Deluxe sarà l'epilogo della stagione. Tutti i vincitori degli scorsi tornei e i migliori secondi parteciperanno a questo entusiasmante evento. A proposito di evento, tu hai raccolto la sfida di Roberto Gribix. Eh. Farai questo testa a testa con lui? Ah, non lo so ancora. Questa settimana ho parecchi impegni. Fammi controllare l'agenda. Una consulenza in Zappone, un incontro di lavoro in Rhodesia e una partita a carte con mio zio. Vedremo, vedremo. <ride> Non avrai mica paura di affrontarlo! Ah, assolutamente no! Max Power non ha paura di niente!
niente, solo, solo ah. degli scorpioni. Ah, ah, a, a proposito degli scorpioni, ricordami che ti devo dire una cosa. Ma ah, sia come sia, vada come vada, buonanotte, buone botte da Max Power e Stinky. Non perdete Downhill Master Deluxe dalla prossima settimana qui su Top Driver, dove i motori non, non dormono mai. mai.